что у нас там сегодня? В субботу, выходной день. Ну что там? А, фигня. А тут что? О! Целая эпоха сменилась в хоккейном клубе Бибарыс. В команде серьезные кадровые изменения. Пришел новый директор. И что сейчас будет с командой, не берется сказать никто. На основе реальных событий. От Павлодара место, где базируется проект «Головой облет» до Атырау 2741 километр. Это двое суток на машине, либо 19 дней пешком для самых отчаянных ребят. Я не из таких, поэтому лечу самолетом. Скромный завтрак утренний путника. Вот так выглядит моя съемочная группа. В автобус? А, в первый? Сейчас люди думают, что звезда прилетела на гастроли. Ну, бомба. Вау, спасибо большое. Ничего себе. Добрый день, добро пожаловать. Да не-не-не, сумку я сам возьму и так уже. В принципе, я уже через вип вышел, я могу домой лететь. Так, сегодня у нас личный водитель, Виктор Степан. Такси, такси, такси. У нас практически снег не бывает. Нашу матрову. И постоянно температура 10 градусов. Самый больше это 12-15. У вас как в Лондоне. Мы тут бывали, мы тут в Лондоне недавно. Ну, вот Атрау лучше, чем в Лондоне. Да я уже вот вижу, да. Аэропорт наш. Я уеду жить в Атрау. Логово. Дом родной. То есть все рядом практически? Прилетел сразу в Ледовый дворец, да? Конечно, тут вот пешком. Мы на взлетной полосе иногда разминаемся. Вот еще месяца два тебе назад скажи, что вы будете первыми. А я верил в это. До последнего верил. Не здесь живет? Хотелось бы, но нет. Думаю, в скором будущем буду здесь жить. Один причем. Элван заряжает, да? Элван решает вопрос с Тимати. Решает, заря... решает, заряжает. Слушай, ну в раздевалке у вас там попроще музыка играет? Я что-то Элван у вас не слышал. Или вы в Павлодар другую флешку берете? У нас другие диджеи в раздевалке. Меня не допускают. А, тебя не пускают. Наше руководство нас всегда поддерживает. И у нас не сомневается. Мы были на пятом месте за месяц. Да, за месяц мы стали первыми. Он прошел такой тяжелый уровень в хоккее, то, что сгрел форму. И там уже начинался чемпионат. Ну, как говорится, мы все команды, мы все силы, мы это вместе все прошли. Вся лучшая форма сейчас у нас, наверное, вся новая, вся красивая. Жаловаться не на что. -то. Может, это к лучшему? Конечно. То есть все, все старое ушло, да? Да, все старое ушло, все новое пришло. Слушай, ты помнишь, когда мы с тобой вообще первый раз встретились? Э -э -э. И где это было? Да, такое не забывается, помню, конечно. В Астане это было, в гостинице. Мы проводили там турниры по смешанным единоборствам. И я заходил в гостиницу и услышал смех, просто такой драйв на лобби. Я сначала не понял, что там происходит, думал, свадьба какая-то, невесту украли или что. А потом увидел, что это сборная Казахстана по хоккею. Ну, просто встретилась. <смех> ну так весело всегда. Ну да, весело. Кстати, тогда хорошо вы отыграли. Нефтяная столица, где все крутые машины? Вара, У хоккеиста я... Бейбарыса. <смех> <смех> Это ты кому? Кто это? Болельщики твои? Друзья, друзья. 
трубы прямо над воздухом. Не в домой заходит к людям. Вот наша гостиница. Здесь вот мы живем. Это главный проект о казахстанском хоккее «Головой облет». И сегодня мой спецвыпуск из Атыра, удивительного города, где уже весна. Никаких сугробов, шапок и шуб. Все очень классно, просто и легко. Бейбарыс одна из самых титулованных команд в Казахстане. И поэтому, я думаю, вам будет очень интересно узнать о том, как живет этот коллектив. Конечно же, первое, что бросается в глаза, это как и где живут хоккеисты Бейбарыса. Их дом очень комфортная и солидная гостиница «Престиж». Команда 24 часа в сутки находится вместе. Сильно. Это самая камера, которая 6, 6 побед принесла Орлану. Была в Белфасте, была в Лондоне, была, да? да. С вами везде, да? Да. Это мой друг лучший. Банально, но если театр начинается с вешалки, то хоккейная команда обязательно с гостиницы, потому что именно здесь ребята проводят большую часть своей жизни, готовятся к матчам. Вы сами прекрасно понимаете, если здесь все в быту у них в порядке, то они будут играть, они будут выкладываться, это очень важно. Давайте посмотрим, в каких номерах живут ребята. Ну, например, вот такой вот номер у меня. Стиральная машина, микроволновая печь. Чувство, будто живешь в собственной квартире. У меня на самом деле полулюкс. А, ну, у многих по одной комнате. Но здесь на самом деле так просторно, что можно жить и в одной комнате. Правильно? Согласен. Кстати, гость у меня <смех> не просто так ко мне пожаловал. Ему специальный подарок из Павлодара. Это на команду карточки, да, сделали? Ну, всем тут. Избраны? Слушай, ну, знаешь, для близких людей, для родственников да. это вообще круто. Спасибо большое. Память зато. Закрой глаза. Закрой глаза. Я перемешаю. И ты просто должен выбрать топового хоккеиста. Просто интересно. Давай сделаем Я так. Думаю... Так, все, глаза закрыл. Выбираем. Да, с закрытыми. Давай, выбирай. Слушай, да ты даже... Ты, за, ты с закрытыми глазами. Ну, да, батьку выбрал просто. Головой облет плавно перетекает в шоу. Напросились. Евгений Балякин покажет свой номер. Он там не убирал. Он вот, вот только с тренировки. То есть все, лайв. Сейчас мы его увидим. Проходите. Ну, после хозяина только. Хорошо. Ладно. А, ну здесь все чистенько, убрано, заправлено, красавчик. Порядок в номере, порядок в голове, правильно? Согласен. Обувь надо снимать. Ничего лишнего. Да, ничего лишнего, да. Все простенько. Все со вкусом. О, мы сейчас пойдем парфюм смотреть. Так, ну здесь смотрится проект головой облет постоянно. Просто нон-стопом идет здесь. Так. Том Форд. Так, ну смотри, по часам у тебя тоже нормально. Ну я считаю то, что в Бейбарысе, наверное, одни из самых лучших условий в плане проживания питания. Ну, сами все видите, вот, в каких условиях живет команда, да. Я считаю то, что очень комфортно, уютно. Нам только надо играть. Это очень хороший аромат. Кто подарил? Друзья. Друзья подарили? Да. Нет, не попсовые у тебя, смотрю, такие ароматы. Да. Это твой? Да. Нифига ты парфюмированный чувак. По карабану. Ну и пола, это, я думаю, не твое, да? Все мое. Тоже твое? Конечно. Пола тоже твое? Да. Ну тоже, вот это не обман, когда я говорю про номера. У всех классные номера. Такая домашняя атмосфера, уютная. В шортах Порядок. ребят ходят. Порядок, не порядок, но ничего страшного. Нет, но это нормально, это нормально. Конечно. Мы, мы еще, знаешь, я на монтаже эффект сделаю, и там будет у тебя лежать э, голый мужчина. Номер Евгения Дерябина. 10 лет в клубе Бейбарыс. Пользуется тоже Джорджи Армани, Аква Диджио. Если к тебе хорошо относится руководство, тренерский штаб, болельщики, хороший коллектив в команде, то я не вижу смысла что-то менять. Меня все устраивает здесь на протяжении 10 лет. В принципе, если все устраивает, то я считаю, что от добра добра не ищут. 
прикипел к этому городу. У меня здесь и город нравится. У вас там в Серове такие все добрые люди, позитивные? Или нет? Или вы самый вот позитивный? Там? Самый позитивный, Степа. Ну, у нас такие, да, все простые парни. Где-то буквально месяца два назад, наверное, было. Булат Новородович нас водил в кино, еще она даже не вышла на афиши. Проснулись, ребятки, и дуем на завтрак вместе с командой. Тишина, никого нет на завтраке, но тренер здесь. Самый первый на завтраке. Вот так, молодежь. Все это время я питался не по ресторанам, а с командой. Очень уютно и опять-таки по-домашнему обустроено. Еда отличная, причем разнообразная. Мясо, фрукты, полноценный набор, чтобы набраться сил утром и восстановить их в обед и вечером. Здесь оценка 10 из 10. У хоккеистов показывает хоккейчик. Вадим, как спалось? Отлично. Настроение боевое? Естественно. Привет, привет, как спалось? Отлично. Кашка? Да. Здоровый образ жизни. Ты поиграл в очень крутых командах, да, на хорошем уровне. И по Казахстану, и вообще питание. Что можешь сказать? Да, на выбор. Все, что хочешь. Отлично. В любом количестве. Здесь просто все шикарные условия, впервые таким встречаюсь. И такое ощущение, что приехал в НХЛ, а не в ЧРК. Хороший коллектив, мужики, они наставляют, все качественно. Пришел на матч Орлана, они играли в Астане. Там играл такой игрок, Макс Бойслер. Вот, чернокожий первый хоккеист был в ЧРК. И он, у него было просто ужасное катание, ужасная техника. Вообще, ну просто человек непонятно, как какие играл. Причем он вколачивал в каждом матче по 3-4 штуки. Ну, то есть вообще голы для него не проблема была, но он был ужасно корявый. Ну и тогда в детстве я посмотрел на него и подумал, ну если такие играют, то почему я не смогу так? Водитель в каждой команде, это просто пол, наверное, команда. Это очень важный человек, потому что он знает столько байк, он знает всех ребят, он знает их семьи, он знает, где они живут, и постоянно, ну, утром дарит им позитив, потому что везет их на первую раскатку, правильно же? Да, да. Это вы очень важный человек. Спасибо. Кто из пацанов просто красавчик, всегда улыбается, всегда с вами на позитиве? Егор. Кутугин? Да, Кутугин. Пока Вадим и другие ребята спокойненько чилили в конце автобуса, на передних местах э, всегда жарко и топит не печка. Ерлан и Егор Кутугин по традиции полят из всех пушек. Их диалоги можно смело цитировать на федеральных каналах. Наш выход, да? Ерлан, давай. телеведущим Ниша такая. Он просто здесь, как сказать, теряется талант свой, блин, теряется. Туда пошел, да? Да, я согласен с тобой. Ева, хочешь сказать, какие не его, да? Да, ну нет, не его, но до половины. На автобусе будем сразу гостей забирать. На Бейборысовском. Заберем гостей из нашего ресторана. Нет, короче, давай переснимем что-то не то. Давай заново. Так там дальше продолжается. Нет, ну смотри. В Казахстане доброжелательные люди. Вот, кстати, ты отметил, когда мы ехали, ты сказал, у вас тут в Казахстане все петь любят. Да. Есть такое? Ну, я заметил, что в Казахстане действительно ну, много людей, так как-то, может... Ну, в России, конечно, тоже их много, но как-то в Казахстане мне это почему-то как-то больше. Это я заметил, что практически все поют. Причем и руководители, и, ну, там, и персонал, и вообще так в городе, когда где-то находишься. У нас музыка абсолютно разная. 
играть в раздевалке. Ну, наверное, за исключением попсы. Попсы, вот это такой, знаешь, это любятины, мы ее как-то так в сторону всегда убираем. Сережа Лазарев не играет, да? Нет. А я, кстати, вчера видел, да, ты в автобусе переключил, когда Лазарев или кто там заиграл, оп, на другую радиостанцию. Ну да, лучше что-нибудь другое. Предпочтения немного другие. Ну и ретро часто мы включаем, там, 70-е, 90-е, и рэп можем послушать, и рок. Почему ты всегда сидишь впереди автобуса? Ты хочешь быть первым на, на тренировке? <къем> ну, вообще-то, ну, наоборот, как-то я всегда, так скажем, за мной идет такая тема, что я постоянно почему-то оказываюсь последним, да, там где-то вот в быту особенно. А здесь как-то так сложилось, просто <къем> все вот так пару раз еще в начале сезона так и начали общаться там и с водителем, там и с ребятами впереди. Ну, это когда тренера не ездят на автобусе, соответственно. И все, и как-то так это место, как-то так, так скажем, прижился на этом месте. Как раз в раздевалке сидим рядом с Егором Кутугиным, он постоянно как-то подшучивает, как-то все на позитив стараемся быть, поэтому думаю, что оттуда энергия берет. Плачет ночами бывает такое. А... Ты как раз в расфокусе, люди не поймут, знаешь, что это. Нормально как раз, инкогнито. За 10 лет в Абибарисе сложилась такая, так сказать, молва, что... Команда всегда очень дружная, крепкая. Очень рад, что у меня приняли так ребята постарше. Что, в принципе, какие-то границы, рамки, все это там можешь пошлить по-любому как-то. Ну, конечно, соблюдая субординацию, все как положено. Но при этом, что не чувствуешь себя как скованным здесь с первых, наверное, дней, как я приехал сюда. Так что я очень рад, что я попал в Бибарес. Именно в такой дружный и крепкий коллектив. Как, ну, как говорит наш президент, мы одна семья. Я подтверждаю эти слова. Вам, наверное, низкий поклон, что вы делаете таким, занимаетесь таким неблагодарным делом. Благодаря вам будет развиваться хоккей в Казахстане. А это, как уже говорили ранее сотрудники клуба Бейбарыс, дом родной и логово команды. Арена, повидавшая большие победы коллектива и драматичные матчи. Со временем дворцу в любом случае будет необходимо разрастаться, ведь нефтяная столица Казахстана всерьез и надолго планирует вернуть себе трон хоккейной лиги страны. Здравствуйте. Капчик для обуви, все как положено в серьезных командах. Кстати, не везде это можно встретить в клубах Казахстанской лиги. Да, Тём? Ну да, уровень, бейборыс. Поставил спокойненько и пошел. Пока команда готовится к тренировке, главный тренер Бейбарыса Владимир Клинга, как настоящий профессионал и аналитик с большим опытом, в окружении своих помощников Артема Зубарева и Ильи Малюшкина, а также работника пресс-службы Романа, анализирует ближайшего соперника Тимиртау. Игра в большинстве, меньшинстве, выходы из обороны, действия вратарей. Здесь обсуждаются сильные и слабые стороны оппонента. Каждый кусочек видео изучается до дыр. Большой привет сотрудникам других пресс-служб чья работа ограничивается лишь размещением фотографий в соцсетях. Пошли разминаться. Просто как вандам. Ты перед утренней не завтракаешь вообще, да? Вообще. Это правило у тебя такое? Ну да. Не могу. А вот так ты всю ночь можешь лежать? Полосло еды тренироваться. Голодно лучше. Это у тебя с самого начала карьеры такая история, или ты пришел к этому? Ну как-то я понял, что мне так легче. Потом уже хороший обед после тренировки, а до тренировки никогда не был. Тебе говорят, можно параллельно еще карьеру настольного теннисиста вести, то есть на чемпионаты мира ездить, олимпийские игры. Ну, есть такие планы, но пока в хоккее. Против мастеров решил сыграть? Ну, да не, играю, я просто 
Сегодня твой день просто. Сегодня мой день. Есть в команде такой монстр, которого просто любыми нагрузками не сломать. Вот он готов просто впахивать, впахивать. Да у нас вся команда тогда все готовы. Булат Бушанов – это человек, неравнодушный к судьбе клуба «Бейбарыс». На каждой утренней раскатке он непременно с командой. Причем сам играет в хоккей, подбадривает ребят, помогает выполнять задания главного тренера. Смотрит за всем процессом, изучает тонкости игры на высоком уровне. А после основной части обязательно остается с игроками и помощниками главного коуча на льду, принимая участие в двухсторонке. Ну что, как? Как дела? Пока нормально. С наставниками и руководством вообще никто не церемонится. Игра очень серьезная. Все по-настоящему. Кость, где гол? Где гол? Где ты гол? Это подарок клубу Бейбарыс, я так понял? Да, это будет символ клуба Бейбарыс. Чистое серебро. Серебро покрытие. Да. Вот это Раз гол. Всегда мы выиграем. Ну а на другой стороне ледовой площадки тяжелая артиллерия. Альберт Вишняков. Что было? Что было так? Я не знаю. Гол забили вроде. Все. Всегда так, конечно. Прямо сейчас. Самая огненная команда. Теперь, да, в Астане что, дома, у мамы под юбочкой. А здесь а все здесь уже все, серьезно. Здесь уже мужицкая жизнь началась. Красавчик. Да. О, Ой, счет открыт, 1-1. 1 1 да? Коуч, как тренировка? А, нормально, как обычно. А, не за всем 100%, это значит, надеюсь, вечером будет все побольше лучше. Ну, у вас классный тренерский состав, потому что вы сами можете много что показать ребятам на льду. Пофинтить, там ударить, у вас хороший такой. Да, мои коллеги чуточку младше меня, а я, они могут показывать, потому что как будто они еще вчера, вчера, вчера заканчивали. Я... У меня чуточку что здоровья касается, уже не могу показывать. Ну, нормально, все. Пока игрой, там не надо ничего придумывать. Чем, чем попроще упражнение, тем лучше. Самое главное, чтобы была скорость, чтобы было настроение, а самое главное, чтобы было вечером на игре настроение боевые, как вы говорите. Но это правильно, когда есть внутренняя конкуренция, вот такая вот в команде, потому что они даже на тренировке забивают шайбу, многие ребята и радуются, как будто в матче забили. Ну так должно быть, как без конкуренции ничего не, никаких целей не добьешься. Какие ожидания? Как можно дальше проходить, выигрывать, стараться все чемпионство? Ну, у нас дружный коллектив, ребята очень хорошо влились, мы всегда поддерживаем, если кто-то новенький, кто-то еще приходит туда. Очень хорошие ребята, как бы нам все равно на кого попадать, мы готовы только выигрывать. Этот парень приехал сюда кататься на крутых тачках. С ветерком. Не в каждом ледовом дворце есть такая машинка, скажу вам честно. В Актубе, в новеньком ледовом и здесь, в Атера, у клуба Бейбарыс. И, конечно же, болельщики команды хотят, чтобы и их клуб был, как эта заливочная машина, укатывал всех соперников. Бейбарыс ставит перед собой каждый сезон высокие задачи самые. 
То есть для них надо выигрывать все время. А у Горняка, естественно, более приземленные задачи. У них в плей-офф попасть, и это уже будет хороший сезон. Вот. И, естественно, ну, разница ощутимая. Очень много эмоций тратится и положительных, и отрицательных. А после игр потом идет самоанализ, то есть какие-то положительные, какие-то отрицательные моменты вспоминаешь. И да, бывают такие моменты, что мы долго можешь не уснуть. Так, ты прокручиваешь у себя в голове, как лучше надо было сделать. Ну, что в твоей душе творится, когда ты видишь 4 в 35 матчах? 4 в 35 матчах? Да. Ну, какой ответ? Что ты думаешь? Помимо классной заливочной машины, у клуба Бейбарыс есть еще своя тайная комната. И она меня действительно удивила, потому что такой редко где встретишь собственная парилка прямо в ледовом дворце. А это точно эксклюзив. Помещение, куда войти могут только особенные гости. Такие, как проект «Головой облет». Склад клуба «Бейбарыс». Мимо этого кабинета равнодушным никто из игроков пройти не может. Магнитом сюда притянуло и меня, чтобы посмотреть на дорогущий инвентарь. Руководит здесь всем настоящий талисман команды – тетя Нурия. О, смотри, новенькая. Новенькая ракушка. Пальма, держи, держи, ты фотографируешь. Не маленькая. Это наш музыкальный парень. Это... Самый такой человек настроение под ним. Когда устаешь на работе. Вот. Случилась у меня ситуация сегодня не очень хорошая. Видите, что происходит? Сломался, да. да, вот жаль. Ну, все поменяем. Положу Нет сюда? проблем. Сюда? Конечно. Здесь Посмотри смотрите. сзади, ага. Где у нас было плюшки? Ложечки. Да. Каждый игрок в свою в этой книжке. Длинные книжки бывают, которые они заказывают по помимо. Егор, у тебя именная клюшка, нет? Нет. Нет, ты, ты, ты попроще, да, парень? Да, конечно. Без лишних. Тема играем. Без лишних. Слушай, ну за складом это вы, наверное, да, шоколадки. Дарят они вам шоколадки, нет там что-нибудь такое, цветы там. Цветы, шампанское, мороженое. Ну я спасибо, погнали. Давай, Все, до завтра. Давай, давай, распишись. Ты какой брал? Один из нашел себе? Да. Один. Все порос пистаем. Сдает и получает. Сломанный сдает и новую клюшку получает. Все у нас по записи. Так, здесь тоже, да? Все по учету, да. Слушай, ну сегодня жаркая тренировка была. Две сломанные клюшки у ребят, ракушка поломана. Вы, 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 ну вот так надо готовиться к плей-офф. Конечно. Просто все в щепке. Ну, соперник посмотрит, бояться будет. Спасибо. Это вам спасибо. Все супер круто. Как бы приехал сюда, здесь уже знал пару парней. Они приняли к себе, помогли, подсказали, что, как здесь, куда обращаться, куда, куда лучше не обращаться. Меня отец как бы приучил, он сам очень сильно болеет за Акбарс. И я тоже очень сильно болею за Акбарс, и вот поэтому зеленая форма мне очень сильно понравилась. Это на день рождения, ребенку на 16 лет расписалась вся команда. Вместе. Красавцы, красавцы, Бибарыс, просто да. подарочек такой для ребенка, да, это, это, это внимание, идеально, это внимание идеально. Внимание, самое главное. Они на все... Это точно, это будет очень приятно получить такой подарок. Да. Мы каждый год помогаем дом ребенку, ездим, команда покупает. В прошлом году мы дом ребенку вот Казабаева купили. А, и компьютер, Артем пылесос. подтвердит свою подпись, то, то есть достоверность. Проект, проект головой облет тоже должен, да? Да, обязательно. Ну как-то так, не самый лучший почерк, но да. зато это история. Ну то реально все.
Пока главная команда готовится и собирается для отъезда в гостиницу, Ледовая арена заполняется новым поколением хоккеистов. Клуб Бейбарыс задумывается о будущем. В Атырау тоже есть своя талантливая молодежь. Воспитанники местной школы играют в чемпионате Казахстана. С наставниками им точно повезло. Руководят тренировочным процессом здесь именитые в прошлом игроки Сергей Огородников, Артем Аргоков. Есть свой и дипломированный тренер по ОФП Юрий Уржумов. Естественно, головой облет не могли не приехать на детскую тренировку клуба Бибарыс, потому что мы показываем будущее казахстанского хоккея, показываем вот таких вот парней, которые завтра будут двигать наш чемпионат. Бибарыса? Да. Так, тогда Вишняков. Вишняков у тебя есть Бибарыс кто? Ну понятно, у тебя. Вишняков. Вишняков. А у тебя кто любимый? Ты кто любимый игрок Бибарыс? Волошин. Да, опять. Потому что это головой облет. Здесь работать, часть удовольствия, от жизни, от какие. Тут работа такая, на самом деле, кропотливая, и каждый день ты занимаешься этим, достигаешь своих целей, тренировки, отказываешься от много. В принципе, вот это все в копилочку, каждый маленький, каждая маленькая деталька, она и делает большой результат. Что, братва, кататься на коньках? Да. Красавчики, давайте пять. Если вы думаете, что после завершения тренировок основной и детских команд жизнь в Ледом дворце останавливается, двери запираются, сотрудники расходятся, вы ошибаетесь. Здесь начинается главный движ. Это просто шок. Вы даже представить не можете, сколько людей приходит на массовое катание в Атерау. Даже представить не можете. Руководству Ледового пришлось даже закупить дополнительные коньки. Такого количества желающих прокатиться я нигде не видел. Здесь всегда столько людей ли? Это еще мало. Мало. Это еще мало, Иногда да? Много бывает, да. Когда как, а? Это прям популярно, да, катание на коньках? Ну, пятница, суббота, воскресенье, массовое катание. Много среди желающих и иностранных гостей. Представлен, по-моему, весь мир. Атрау, как уже говорилось, нефтяная столица Казахстана, где открыты офисы крупнейших добывающих и перерабатывающих компаний. Специалисты из океана быстро нашли себе в экзотическом городе Забау по душе. На катание они обязательно приходят целыми семьями. Where are you from? Из какого вы штата? Вашингтон. И как вам в вашей семье живется в Атырау? О, замечательно! Со дня переезда прошло 4 года, так что все хорошо. У -у -у, блогер! Больше трех часов осталось до первой игры клуба Бейбарыс против команды Тимиртау. Я специально вышел пораньше, до выезда команды, еще полчаса. Хочу посмотреть, кто же первый, кто же первый выйдет к автобусу из ребят. Дикий-дикий запад. Даже птички здесь дерзкие. На такую хорошую машину. А первый у нас вышел Константин Куликов. Константин? Я специально вышел пораньше, чтобы посмотреть, кто из ребят первый спустится. И вот, вот этот первый человек, который вышел к автобусу. Так всегда или сегодня получилось? Да нет. Повышел, подышать пораньше чуть-чуть. Но нервишки играют чуть-чуть или нет? Все спокойненько. Да нет, все нормально. Так же, как обычно, готовимся. А честно, спал перед матчем, но вот сейчас поспал, отдохнуть удалось ну, или нет? Я не играю сегодня, я сегодня не спал. А так обычно, да, сплю часик-полтора. Я первый год в Казахстане вообще играю. В принципе, ничем не уступает в высшей лиге там в России. Посмотрим сегодня хорошую игру. Спасибо. Хорошая игра сегодня. Спасибо.
Профессионал, все в бахилах даже. В гостинице ходят чистая обувь. Всегда чистота порядка. Сегодня победы только вам. Спасибо. У нас плюс еще один подписчик. Тырау, как нормально здесь раздевалки, условия вообще, питание, не знаю. Все на уровне. Спасибо, что интересуетесь. Зал славы клуба Бейборес. Действительно, это команда с историей. Я говорю, тренировка, тренировка, но ты не можешь пропустить новый выпуск, правильно? Да, конечно, вон я смотрю. Предлагай, давай на турник. Лесенку. Ты профессиональный спортсмен, я задохлик. У меня ноги и жопы тяжелые, видишь, поднимать. Есть спайдермен, а есть сервисмен. Это наш хороший друг, наш помощник, наш технический работник. Ну и вообще вот такой классный парень. Великий Айбулат еще возле в команде. Я работаю с 11 -го года, но ну, там немножко после чемпионства был пережив. Год полтора не работал, потом меня обратно вызвали. Ну а кто из них вот самый такой, знаешь, ну привередливый просто вот человек, который докучает тебе днем и ночью, есть такой? Такой человек у нас только что зашел, представил меня. Номер восьмой Егор Кутугин. Вот самый позитивный, с утра до вечера. А самый такой привередливый, ну вот прям до миллиметра, который, знаешь, вот лезвие, чтобы все было идеально. Ну такой есть у нас номер 83, Альберт Вишняков. Ему каждый миллиметр, на каждую игру надо ему коньки готовить. То есть он и здесь Точно. до кучи. Он, он мне и врачи сказали, что он больше он, у них он при... везде, везде, да, везде сущий. И в, массаж... и в массажном столе, и в докторском, и у меня. Владимир, где, где твоя щетина? Где? Зачем ты сбрил? Это подготовка к плывов. А, то есть ты в обратном, да? да. Красавчик, я тоже. Ты знаешь, я вот недавно тоже, когда Орлан играл в финале, я убрал усы и 6 матчей, 6 побед. Ну, вот, видишь, вот да, это наоборот. На фарт. Правильно убудил. Коллектив отличный. Все нравится. Я сегодня обратил внимание, ты второй вышел, то есть ты уступил первое место Куликову, он первым вышел, да, в автобус, ты второй. То есть вы раньше всех вышли сегодня. Ну, как-то это так, не, не знаю. Ну, потряхивать тебя перед игрой, есть волнение какое-то? Да нет. Кстати, Альберт Вишняков суперпрофессионал, он находится в превосходном мышечном тонусе. А на столе массажиста клуба Олега Победимого мы застали другого топового игрока команды Евгения Чемерилова. От мастера, знающего тонкости восточной медицины, хоккеисты в восторге. Как специалиста, бомбовый? Качественный. Качественный? Топовый. Легче бежится, да? Ну да, ножки, ножки полегче становятся. Что, чувствуешь себя? Вообще чувствую себя. Помолодел, посвежал. Я Нормально. Знаете, до этого работал 6 лет в Алмате в хоккейном клубе. И как бы была такая ситуация, как бы там руководство поменялось, пришел другой человек. И как бы наши, может, чуть-чуть интересы не совпадали в плане работы и там дальнейшего, знаешь, как видение вообще хоккея там или в части моей профессии. И приехала тогда команда на тот момент с нами играть в Алмату. Мы с континентального кубка прилетели и предложили, говорит, не хочешь ли у нас поработать. И как бы решение было, скажем так, недолгим сразу принял решение, то, что поеду Бейборыс. Но всегда Бейборыс славился тем, то, что здесь как бы топ-клуб ну, в плане там организации быта, всего как бы здесь уровень такой считался повыше, чем в других командах. То есть ну, работая в Алматы, вы это слышали, да, даже мы говорили? Да, но ну, это как бы все знали команду, и все хотели стремиться попасть сюда, там игроки или там персонал, там без разницы. Все у вас через юмор с ребятами, это как бы, ну, по-другому, наверное, нельзя, да, в таких коллективах, юмор это одно из самых. Ну, да, я думаю, что да, потому что у них работа-то очень тяжелая, это для нас кажется, что 
там вышли, побегали, там побросали, там в зал сходили, что так все легко. Кто самый в команде, вот просто который не дает спокойно жить. Я думаю, тут даже можно не брать интервью, я тебе скажу, что у нас есть такой парень, Альберт Тишников. Очень хороший человек. Он разбирается в медицине, я смотрю. Ну, конечно, он отсюда, можно сказать, иногда и не выходит, ему нравится, можешь поговорить с нами там. Не, он как парень вообще отличный человек. И да, разбирается. Играли тогда с Борис, два тогда команда называлась. И был такой хоккей Сергей Шиханов. Классный, веселый парень. Ну, получается, говорит, травму там ломает палец или там кисть ломает. Я так уже не помню. Ну, конец игры, все, мы едем с ним в травмпункт. Я говорю, давай я тебя отвезу, там все сразу сделаем и снимок, там посмотрим, потому что у меня друзья там в травматологии работали. Все, говорит, да, поехали. Садимся в машину и по дороге говорю, давай говорю, заедем в аптеку, возьмем бинт там и сразу поедем. Ну все, давай. Он как бы выходит с пассажирской двери, все вышел, я выхожу следом за ним и просто проваливаюсь. Просто открываю дверь, а там был открытый колодец, я в этот колодец. Серега кричит, Стас, Стас, ты где? Я ему кричу из колодца, я упал, содрал все бока, сломал одно ребро. Это вообще получается, он меня вытаскивает, у него как бы рука сломана, тут я весь поломанный, ободранный. Приезжаем в трампунт, и я привожу, говорю, вот хоккеист, он поломал там руку, говорит, надо снимок сделать. Говорит, а с вами что, вы, говорит, весь ободранный. Я говорю, ну вот рассказываю историю, там даже ну, друзья мои, которые тогда работали в травматологии, говорит, это просто, говорит, так давно мы, говорит, не смеялись. А сейчас, внимание, абсолютно эксклюзивные кадры, только в головой облет. Вот так проходит командное собрание. Владимир Клинга здесь безусловный авторитет. Все ребята с надеждой ждут услышать свою фамилию в составе на матч. Антон, Ваня, Мирон, Женя Бурякин, Степа, Ринка Дерябин, Костя Абрамов. Сам Абрамов, как мы будем играть? Мы ничего не меняем, как играем всегда, потому что так должно быть. Сам видишь, да, то, что мы вместе все проживаем, как бы коллектив у нас очень такой хороший, как бы все пацаны друг за друга. Я думаю, это все немаловажно, но сплотило нас. И вот выходим и друг за друга бьемся, как одна семья. Помешать Бейбарысу завершить регулярный сезон на первой строчке должен был клуб Тимиртау. Остроты матчем придавал и тот факт, что у себя дома желто-черные взяли две убедительные победы. Вот он, настоящий тигр Александр Егоров. Спасибо, потому что он так воспитал, вот именно вот это воспитание, характер, там, то есть в быту или на поле, это все мне привил отец, потому что он меня поставил на коньки, благодарность ему за это, то, что, потому что он говорит, ну, ты спортсмен, и любые твои поступки, они доказываются на поле, говорить можно все, что угодно, выходя на поле, делать дело, и, ну, 
Дела говорят громче слов. А у любого было такое в жизни, даже у меня в моей профессии было такое, что день такой был, когда ты думаешь, я закончу с этим, все, а мне уже вот здесь это сидит, я не хочу этим заниматься. Было ли у тебя в хоккее такое и что тебя остановило? Да, честно говоря, было, но это может немножко где-то сгоряча, потому что хоккей вещь такая, что не всегда все получается так, как ты хочешь. Любая неудача – это повод работать над собой и добиться новых высот. В первом матче все шло четко по плану Бейбарыса. Команде как воздух была нужна эта победа, чтобы держать комфортное расстояние в два очка от Орлана. И, кстати, именно благодаря этой победе от Ираусскому клубу удалось избежать итогового равенства баллов таблицы. Очень голодными были парни на льду. Они буквально крушили все на своем пути. Эта злость передавалась даже через закаленное стекло. Соперник был подавлен в перерыве, важно было сохранить этот настрой. В раздевалке Бибарыса много игроков, способных завести парней на максимум. Но кажется, к одному все прислушиваются по-особенному. Человеку, отдавшему 10 лет команде из Атурау и закрывшему ворота своим лицом в прошлом сезоне. Тогда шайба прошла в миллиметре от артерии. Я только хотел обратно Жеке вернуть. На нем игрок сидит, я по тормозам. Сюда, тут занято, тут занято. И вы вдвоем. Женя лег под шайбу, под бросок защитника, он распаю бросал, и вот прямой сломали челюсть ему там, ну, тяжелый был перелом, вот, как бы, ну, тяжелая травма была, сразу в больницу отвезли, там, операцию, там, руководство, конечно, помогло, это все там в Астане решили, быстро прооперировали. Булат Новорыдович, он там всех на уши поднял, там у меня лечащий врач мол, был, Карина Наримановна, она не знала, как бы, от него даже, что такое, как... Прессинг шел днем и ночью, звонил там любые деньги, там, что лишь бы там, ну, что мне надо, то как бы надо в Европу там, если что-то сделать там. Но слава богу, что в Астане там хорошее есть отделение вот это, и там все импортные, все эти и медикаменты, все есть, и сделали, я ну, считаю, что нормально. То есть от руководства все оплатили, все сразу же, любые деньги, там, лишь бы только как бы играл, там, и, ну, там, жив, здоров. Там. Не, а в игре даже и разговора не было, конечно, на тот момент. Все болельщики, когда я был в больнице, там, я даже не знал, сколько у меня вообще, как говорится, э, поддержали. Я за что им благодарен всем, они мне все писали, там, мои супруги даже писали, как я там, что там, ну, там, что произойдет, там, как, когда операция, там, я просто ну, сам удивился, что их столько много, и откуда они взяли вообще мой номер, там. Он отдается полностью игре, он вообще красавчик, это, наверное, хоккеист, которого больше всего уважаю. Он сколько лет в отраву, по-моему, всю свою игровую карьеру, это многого значит. Там же был вопрос, ты мог вообще завершить карьеру, правильно? А, ты бы сейчас также бы принял тоже решение, лег бы подшаг. Ну, конечно, первое время был у меня как бы страх перед глазами этот, этот, этот момент. Ну, если там момент надо там ключевой, я, конечно, еще раз лягу и ну, постараюсь не подвести своих партнеров в команду. Айхан, он постоянно никого не проходит. Всегда дает печенье. А потом кто еще? Ну, больше, большинство наших хоккеистов дает печенье. А кто такой, вот, знаешь, сам себе, кто мимо проходит? Есть такой игрок? Макаров. Бей барыс вперед, родной, мы всегда с тобой. Пацаны, всех с победой вас! Бей барыс! Бей барыс! Бей барыс! Бей барыс! Победы, пацаны, молодцы.
Победы, давай, пацаны. Победы, Ну что, пацаны? Отдохнем. И завтра покажем, кто такой бейбарь. Да, правильно. С победой, пацаны. Все на высшем уровне, все очень организовано, очень прилично. И питание, и проживание. Очень удобно все, что где, жив... где живешь, там и питаешься, никуда не надо ходить, ездить. И, в общем, все условия созданы для того, чтобы играть в хоккей. Если Бибары станет чемпионом Казахстана, да, дай бог выиграет плей -офф. Что ты сделаешь первое? Ты... Маме скажу, что мама, я чемпион. После в целом содержательного первого матча, где ребята на льду отдали много эмоций, главный коуч Владимир Клинга не стал грузить парней утренней раскаткой. Вместо этого в Ледовый дворец поехали те, кто пропустил игру, а снова отправилась просто гулять по городу. А? Чувствуете европейский подход к делу? Намотать пару километров, подышать кислородом, все вместе. Хотя определение «все вместе» в случае с Бейбарысом, согласитесь, звучит как-то странно, ведь они всегда все вместе, и это круто. Тренера главного, самый бодрый пуховик, очень красивый. Спасибо. Вас в городе узнают? Подходят люди? Я, если честно, в этом сезоне очень редко гуляюсь по городе, как будто нету вообще времени. Ну правильно, 18 матчей за месяц. Ну да, всегда на визе, или приедем домой. Человек рад, когда чуточку может отдохнуть, поваляться на диване, хоть, хоть полдня иногда так, больше нет. А любимое место в городе какое у вас? Вот самое место любимое, помимо Ледового дворца. Кафе на бублик. Вкусное кофе? Вкусное, да. И там очень уютно сидится. А скидку вам вообще дают там, нет? Есть скидка? Нет. нет? Надо устроить. Слушай, Антонио, вот что ты, вот смотри, мы сейчас гуляем, ты в телефоне, что ты делаешь? У тебя бизнес там? Культовое место и культовая женщина для всего Казахстана, не только для Атырау, Хивас, Доспанова. Народная героиня нашей страны, летчица, участница Великой Отечественной. И в некоторых источниках вы можете узнать, что именно ее именем названа местная ледовая арена, где играет хоккейный клуб Бейбарес. Испаники самое главное у нас звонит, да, ребят? Покажите, что умеете, что вы играете, надо повторить все. А что они будут тикать, я вам говорю, еще побольше будут тикаться. Но мы должны быть умные. Не смотреть на никого, на ничего. Не надо ждать, что они будут. Мы, мы здесь, сказали, они дома. Давайте, пацаны, играем, давай, играем. Вот он день X. Орлан победил в своих матчах и Бейбарыс был обязан брать минимум два очка. Любой другой итог их не устраивал и они теряли первое место в регулярном сезоне. Трибуны были реально заполнены под завязку. Что и говорить, у команды из Этерау очень молодая и набирающая обороты фан-база. В прошлом году, когда мы пошли на плей-офф первый, и нам очень понравилось. И с тех пор мы начали ходить. Каждый матч. У меня не кряч. А у меня скобелка. Не кряч и скобелка, да? Да. да. А почему? Объясни. Ну, не кряч, а скоростной игрок хорошо играет. Может быть, он как-то похож со мной. А вот скобелка, он тем, чем отличается, то, что он... Из Беларуси, наверное. Ну вы подписаны на голову? Да, конечно, да. конечно. Красавчик, дай пять. Тут замечательно. Это всего второй раз, когда я пришел на хоккей. Добрая атмосфера и отличная игра. Точно лучше, чем у меня в Голландии. У Бибарыс прям в сердце, да, я не знаю. Ну, конечно. Как у коренной трансчанки не может быть от Бибарыс сердца. Любви вам, счастья. И смотрите головой облет. Есть такой проект. Смотрим. Смотрите? Постоянно. Вау. Это двойной просто. 
чтобы не случилось, я до конца забей Борис. Трехкратный чемпион Казахстана, во-первых. И дополнительно они как серебряные призеры кинетального кубка. Я присутствовал на игре и видел, как вот мы проигрывали со счетом 1-4, играли с Намадом, если не ошибаюсь, и выиграли со счетом 5-4. Последний, на последних секундах забили последнюю шайбу. Вот это мне понравилось, и после этого я стал принять на хоккей, и мне все, желание появилось. Сильные, лучшие, сыгранные, мощные. И это наш любимый клуб под 5. Очень хороший канал, давно на него подписан. Всегда хотел оказаться головой облет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами Атрал. Уже есть результат, поменялась игра, вообще поменялось, поменялись сами ребята. Как бы, и видно, что та же самая победа над Намадом. И сейчас вот эта серия беспроигрышных игр, ну, заметен результат. Я был с командой Орлан в Ирландии в онлайн режиме. Головой облет супер. Ребята на стиле всегда и везде. Хоккей это мужская игра для настоящих мужиков, поэтому... Ну как вы считаете, вот вы сказали правильно, да? Игра для настоящих мужиков. Бибарыс это настоящий мужик? Конечно. За Бибарыс это наши наш настоящие мужики, которые играют. И, конечно, за Бибариса болеем и поддерживаем наши чемпионы. Они. А есть у вас любимый игрок в команде? Какой номер? Ну конечно, это капитан команды Денис Макаров. Хорошая игра. То есть сегодня последние игры, последние 10 игр. Все отлично. Хорошие результаты, все хорошо. Спокойный тренер, профессионал своего дела. Знает, как построить внутренний, ком... внутренний командный дух, настроить ребят на... на игру, на победу. Классные выпуски. Вам респект. Продолжать в том же духе. Бейбарыс всегда показывает лучшие результаты. Болеем. Команда огонь. Единственный клуб, представляющий западный регион Казахстана. Это клуб из, из нашего города. Потом он все-таки трехкратный чемпион Казахстана. Мне давно нравится Баранов. Константин Баранов. Ну и не крячь. Постоянно смотрю, очень весело. Смотрите, голова блед. И болеть за Бибарыс. Такое ощущение, что во время тренировок ребята больше улыбаются, больше смеха в команде. Вот что-то такое. Плюс это еще связано с тем, что два помощника сейчас молодые. В прошлом Илья совсем недавним прошлым игрок Бибарыса. Артем чуть раньше был, с ним связано еще и чемпионство наше крайнее. Твое любимое слово крайнее. Mm -hmm. да. И вот с их приходом, мне кажется, как-то повлияло то, что они молодые, они со многими играли. И открыли то окно в Европу, в которое потом поехал Орлан и достиг большего, достиг, можно сказать, триумфа, там стали королями Европы, твое слово. Вот. Ну, поэтому я считаю, Бейбарыс лучше. По крайней мере, для нас здесь это такой клуб, без которого люди не могут существовать. И бывали разные времена, была угроза, что закроется всем клуб. Там люди так поднимались, что просто... Я в то время еще сам был болельщиком. Ну, как бы я и сейчас болельщик, но я имею в виду не работал в клубе. И, ну, тут творилось вообще невообразимое, как люди отстаивали этот клуб. Поэтому я считаю... Все это в совокупности. Бейбарыс – лучший клуб Казахстана. СМИ в городе освещают жизнь, я имею в виду, делаются новостные сюжеты, репортажи. Вообще, как ты оценишь здесь ну, работу? Честно говоря, хотелось бы большего. Для Бейбарыса это был почти финал. И, как водится в голливудских боевиках, не могло все закончиться просто и весело. Нужен эпичный финал. Так оно и вышло. Клуб из Этерау проигрывал 1-3. Абсолютно все шло не по плану. Но во время этих встреч действительно не бывает холодно. Наоборот, страсти накаляются жарко всем и игрокам, и болельщикам. Один три, казалось бы, все, до свидули, первая строчка по итогам регулярки. Но не мог, не мог Бейбарыс просто взять и подвести всех этих людей. Ведь не зря главный хэштег команды «Бейбарыс шевелись». Его, кстати, придумали сами игроки и руководство.
настоящий. А? Восьмая у тебя. Не пал. Восьмая у тебя. Да, восьмая. Благодаря твоему духу тоже крутому. Спасибо тебе большое. Ты капец меня выручил, реально. И всю команду. Ваня Кучин кормилец наш. Чисто символический клуб, а таким области и подарок, а таким области. У нас сюда. Было, да, было на волоске. Я думаю, некоторые ждали и смотрели матч. Ну, через интернет, конечно, спрашивали, узнавали, как играет Орлан. Хотели, я думаю, занять первое место все. Удача улыбнулась нам маленько. Честно, первый раз работаю с европейцем. Очень спокойный тренер. Больше подсказывает, больше поддерживает команду, больше эмоций каких-то дает, чтобы играть, чтобы забивать. Просто подбадривает каждого игрока, подходит. Если у него не получается, он все равно подойдет, подскажет, поможет, подбодрит его. Я думаю, Любая команда позавидует нашему коллективу, который у нас есть. Партнеры молодцы. Хороший партнер Антон Некряч. Он и три года назад, там четыре, по-моему, был один из лучших снайперов. Плюс там Костя Куликов. Сначала был, как бы притирались друг к дружке, а сейчас вроде сыгрались и неплохо получается, забиваем, отдаем. То есть друг на дружку работаем. Почему нет? Любая команда. Тут даже уже дело идет не в, не в мастерстве, не, я не знаю, в личных каких-то качествах, а именно в удаче и в сплоченности коллектива, командной игре. Все, тут просто должно повести. А Давайте. проекте головой облет тогда не слышал вообще? Конечно, регулярно смотрю, очень информативная передача, очень интересная. То есть, Всегда как бы, хорошие выпуски, интересные. Для меня мы семья, мы братья. И при мне, мы, какой бы ни было, мы с восьмого места вырвались. Без поражения 12 игр сыграли. Ребят, молодцы. С победой я вами горжусь. Я вас люблю. Буду ценить по жизни и всегда. Парням большое спасибо, что они дарят болельщикам. И нам такие эмоции. Основные игры, основные решающие игры у нас в плей-оффе. Будем надеяться, что все будет как запланировали. Вот и подошло к концу мое приключение в Атырау вместе с хоккейным клубом Бейбарыс. Это было очень круто. И спасибо ребятам, что они улучшили, увеличили мою личную статистику. Теперь у меня 8 матчей с командами и 8 побед. 6 побед с Орланом и 2 победы с клубом Бейбарыс. Спасибо вам, ребята. Смотрите проект «Головой облет». Большое спасибо клубу за приглашение. Я очень это ценю. И надеюсь, что мы еще не раз увидимся. Всем пока.